आपण आता रथसप्तमीची कथा पाहूया कांबोज देशाचा यशोवर्मा नावाचा एक राजा होता त्याला म्हातारपणी एक मुलगा झाला तो जन्मताच रोगी होता त्याला आरोग्य कसे प्राप्त होईल म्हणून यशोवर्माने एका ज्योतिषाला विचारले तेव्हा त्याने सांगितले की पूर्वीजन्मी याने गरिबांचा छळ केला आणि सूर्याची पूजा केली नाही म्हणून त्याची अशी अवस्था झाली याच्या आरोग्यासाठी तुम्हाला रथसप्तमीच्या दिवशी सूर्याची पूजा करावी लागेल तरच हा निरोगी होईल राजाने ज्योतिषाचा सल्ला ऐकून तसे केले त्यामुळे मुलगा निरोगी व सुखी झाला सणामागे शास्त्रीय दृष्टिकोन काय आहे ते आपण आता पाहूया भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक सण व उत्सव हा चांगल्या भावनेने विचाराने साजरा केला जातो प्रत्येक सणामागे शास्त्रीय दृष्टिकोन असतोच पूर्वीपासून चालत आलेल्या परंपरांना असा भावनिक आधार आहे तसा नैसर्गिक दृष्टिकोनातून शास्त्रीय पाठिंबाही आहे म्हणून तर आज तेविसाव्या शतकामध्येही आपण परंपरा मनापासून जपत आहोत आपण आता सौभाग्य पुत्र आणि धनाची प्राप्ती याबद्दल पाहूया वर्षभर सूर्यापासूनचे रोध करून अखेरीस रथाचे दान केले असता महासप्तमी मस्तकावर बोरीची व रुईची प्रत्येकी सात पाने धारण करून उपासना केली असता माघसप्तमी मस्तकावर दीप धारण करून उपासना केली असता अचला सप्तमी इत्यादी प्रकारे रथभेद सांगितला जातो या दिवशीचे स्नान हेच विख्यात माघ स्नान असे काहींचे मत आहे सर्व रोगातून व पाशातून मुक्तता आणि सौभाग्य पुत्र धन इत्यादींची प्राप्ती हे या रथाचे फळ सांगितले जाते अंगणातच शिजवलेली दुधाची खीर महाराष्ट्रात प्रामुख्याने स्त्रिया हे रोत करतात षष्टीला एकभुक्त राहून रोताचा संकल्प करणे सप्तमीला अरुणोदयाच्या वेळी स्नान करून अंगणात काढलेल्या सूर्यप्रतिमेची पूजा करणे अंगणातच शिजवलेल्या दुधाच्या खिरीचा सूर्याला नैवेद्य दाखवणे आणि अंगणातच सूर्यासाठी दूध उतू जाऊ देणे हे रथाचे स्वरूप असते हळदी कुंकू व वाण देणे असा कार्यक्रमही असतो दक्षिणेत त्या दिवशी अन्याध्याय असतो रात्री गायन वादन दीपोत्सव असे कार्यक्रम करतात सप्तधान्य रुईच्या पानांचा नैवेद्य आपण पाहूया आपल्याकडे रथसप्तमीच्या दिवशी सकाळी तुळशी रुंदनाजवळ रांगोळी काढून त्यावर एक पाट ठेवतात त्या पाटावर रवत चंदनाने सात घोड्यांचा सूर्याचा रथ व त्यावर अरुणा स सूर्यप्रतिमा काढतात नंतर धैय्य सदा सवी तुमंडल मध्यवर्ती या मंत्राने ध्यान करून पूजा करतात गेल्यावर मातीच्या भांड्यात खीर शिजवून तिचा नैवेद्य दाखवतात सप्तधान्य सात रुईची पाणे व सात बोरे सूर्याला वाहतात अष्टांग अर्ध देतात ब्राह्मणाला भोजन घालतात आपण आता श्री सूर्यनारायणाची कहाणी पाहूया ऐका आदित्य राणूबाई तुमची कहाणी आठपट नगर होतं त्या नगरात एक ब्राह्मण होता तो नित्य समिधा फुलं दुर्वा आणायला रानात जात असे तिथं नागकन्या देवकन्या वसा वसत होत्या ब्राह्मणानं विचारलं काय ग बायांनो कसला वसा वसताय तो मला सांगा तुला रे वसा कशाला हवा उचसील माचसील घेतला वसा टाकून देशील ब्राह्मण त्यांना म्हणाला उतत नाही मातत नाही घेतला वसा टाकीत नाही तेव्हा त्या म्हणाल्या श्रावण मास येईल तेव्हा पहिल्या आदितवारी मौन्यानं म्हणजेच मुकाट्यानं उठावं सचिळ वस्त्रासहित स्नान करावं 
अग्नोदक पाणी आणावं विड्याच्या पानावर रक्तचंदनाची आदित्य राणूबाई काढावी सहा रेघांचं मंडळ का करावं सहा सुताचा तातू करावा त्याला सहा गाठी घालाव्या पान फुल वाहाव पूजा करावी पानाचा विडा फुलाचा झेला दशांकाचा धूप गुळखोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवावा सहा मास चाळावी सहा मास पाळावी मागे रथसप्तमी संपूर्ण करावं संपूर्णाला काय करावं गुळाच्या पोळ्या बोटव्याची खीर लोणकडं तूप मेहूण मेहूण जेऊ सांगावं असेल तर चिरचोळी द्यावी नसेल तर चोळ गडसरी द्यावी ती नसेल तर दोन पैसे दक्षिणा द्यावी आणि आपल्या वशाचं उद्यापन करावं असा वसा ब्राह्मणानं केला त्याला सूर्यनारायण प्रसन्न झाला भाग्यलक्ष्मी आली तेव्हा राजाच्या राणीने ब्राह्मणाला बोलावून धाडलं ब्राह्मण जातेवेळेस भिऊ लागला कापू लागला तेव्हा राजाच्या राणीनं सांगितलं भिऊ नका कापू नका तुमच्या मुली आमच्या येथे द्या आमच्या मुली गरीबाच्या तुमच्या घरी कशाला द्याव्या दासी कराल बटके कराल राणी म्हणाली दासी करीत नाही बटके करीत नाही राजाची राणी करू प्रधानाची राणी करू मार्गेश्वराचा महिना आला ब्राह्मणानं लगीन करून मुली दिल्या एक राजाच्या घरी दुसरी प्रधानाच्या घरी दिली गेल्या पावले मुलीचा समाचार घेतला नाही बारा वर्षांनी समाचारास ब्राह्मण निघाला राजाच्या घरी गेला लेकीनं बसायला पाठ दिला पाय धुवायला पाणी दिलं बाबा बाबा गुळ खा पाणी प्या गुळ खात नाही पाणी पीत नाही माझी कहाणी करायची आहे ती तू ऐक तुझी कहाणी ऐकायला मला वेळ नाही राजा पारधीला जाणार आहे त्याला जेवायला उशीर होईल तोच त्याचे मनात राग आला तिथून निघाला प्रधानाच्या घरी गेला तिनं पाहिलं आपला बाप आला म्हणून बसायला पाठ दिला पाय धुवायला पाणी दिलं बाबा बाबा गुळ खा पाणी प्या गुळ खात नाही पाणी पीत नाही माझी कहाणी करायची आहे तू ती अगोदर ऐक तुझी कहाणी नको ऐकू तर कोणाची ऐकू घरात गेली उतरडीची सहा मोत्ते आणली तीन आपणासाठी घेतली तीन बापाच्या हातात दिली त्याने मनोभावी कहाणी सांगितली लेकीनं चित्तभावे ती ऐकली नंतर जेवण खाऊन बाप आपल्या घरी आला बायकोनं विचारलं मुलींचा समाचार कसा आहे जिनं कहाणी ऐकली नाही ती दारिद्र्यानं पिडली दुःखानं व्यापली राजा मुलखावर निघून गेला जिनं कहाणी ऐकली होती ती भाग्यवान नांदत आहे इकडे दारिद्री जी झाली तिनं आपल्या लोकाला सांगितले मावशी घनघोर नांदत आहे तिकडे जाऊन काही दिलं तर घेऊन ये पहिल्या आदित्यवारी पहिला मुलगा उठला तळ्याच्या पाळी जाऊन उभा राहिला अग अग दासींनो तुम्ही दासी कोणाच्या आम्ही दासी प्रधानाच्या प्रधानाच्या राणीला जाऊन सांगा तुमच्या बहिणीचा मुलगा आला आहे कसा आला आहे तळ्याच्या पाळीला उभा राहिला आहे परसदारानं घेऊन या परसदारानं घेऊन आल्या नाऊ माखू घातलं पितांबर नेसायला दिला जेऊ खाऊ घातलं कोहळा पोखरला होन मोहरा भरल्या वाटेस आपला जाऊ लागला तो सूर्यनारायण माळ्याच्या रूपानं आला हातीचा कोहळा काढून नेला घरी गेला आईनं विचारलं काय रे बाबा मावशीनं काय दिलं दैवी दिलं कर्मानं नेलं कर्माचं फळ पुढं उभं राहिलं मावशीनं दिलं होतं पण सर्व गेलं पुढं तिसरे आदित्यवारी तिसरा मुलगा गेला तळ्याच्या पाळी उभा राहिला त्यालाही पहिल्यासारखंच प्रधानाने घरी नेऊन नाऊ माखू घातलं पितांबर नेसायला दिला जेऊ खाऊ घातलं नारळ पोखरून होन मोहरांनी भरून दिला 
ठेवू नको विसरू नको म्हणून सांगितलं घरी जाताना विहिरीत उतरला तो नारळ गडबडून विहिरीत पडला घरी गेला आईनं विचारलं काय रे बाबा मावशीनं काय दिलं आई ग मावशीनं दिलं पण दैवानं ते सर्व बुडालं चौथ्या आदितवारी चौथा मुलगा गेला तळ्याच्या पाळी उभा राहिला त्यालाही प्रधानाच्या राणीनं घरी नेऊन नाऊ माखू घातलं पितांबर नेसायला दिला जेऊ खाऊ घातलं त्याला दह्याची शिदोरी हिरा मोहरा घालून बरोबर दिली सूर्यनारायण घारीच्या रूपानं आला हातची शिदोरी घेऊन गेला घरी गेला आईनं विचारलं काय रे बाबा मावशीनं काय दिलं आई मावशीनं दिलं पण दैवानं ते सर्व नेलं पाचव्या आदितवारी आपण उठली तळ्याच्या पाळी उभी राहिली दासींनी तिचा निरोप तिच्या बहिणीला सांगितला बहिणीनं तिलाही परसदारानं घरी नेलं नाऊ घातलं माक माखू घातलं पोटाचं बेसायला दिलं प्रधानाची राणी आदित्वाराची कहाणी करू लागली काय वसा करतेस तो मला सांग बहीण म्हणाली अग अग चांडाळणी पापिणी बापाची कहाणी ऐकली नाहीस म्हणून तुला दारिद्र्य आलं राजाच्या राणीनं सांगितलं मग मग ती बहिणीच्या घरी राहिली श्रावणास आला सांगितल्याप्रमाणे सूर्यनारायणाची पूजा केली इकडे राजाला भाग्य आलं राजानं बोलावून धाडलं मावशी मावशी तुला छत्र आली चांबर आली पाईक आले परवर आले मला रे पापिणीला छत्र कुठले चांबर कुठले पाईक कुठले परवर कुठले बाहेर जाऊन दाराशी बघतात तो राजा बोलावू आला राजा आला तशी घरी जायला निघाली एकमेकांना बहिणी बहिणींनी अहेर केलं वाटेनं जाऊ लागली पहिल्या मजलेस स्वयंपाक केला राजाला वाढलं मुलांना वाढलं आपलं पान वाढून घेतलं तो कहाणीची आठवण झाली करा रे हाकारा पिटारे डांगोरा नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा तुझ्या बाईची कहाणी ऐकून मला काय फळ माझं पोट भरलं पाहिजे असं म्हणून तो राणीकडे आला तशी सहा मोते राणीनं घेऊन तिनं त्याला दिली तिनं आपल्या हातात ठेवली मनोभावी कहाणी सांगितली चित्तभावी त्यानं ऐकली त्याची लाकडाची मोळी होती ती सोन्याची झाली तो म्हणाला बाई बाई कहाणी ऐकल्याचं एवढं फळ मग वसा सांगितल्यात काय फळ काय वसा आहे तो मला सांगा तुला रे वसा कशाला हवा उत्सेल माचेल घेतला वसा टाकून देशील उतत नाही मातत नाही घेतला वसा टाकत नाही तेव्हा वसा सांगितला पुढं दुसऱ्या मजलेस गेली स्वयंपाक केला राजाला वाढलं मुलांना वाढलं आपण पान वाढून घेतलं तेव्हा का कहाणीची आठवण झाली करा रे हकारा पिटा रे डांगोरा नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा उपाशी नाही काही नाही माळ्याचा मळा पिकत नाही विहिरीला पाणी लागत नाही असा एक माळी चिंतन बसला आहे त्याला हाक मारली आमच्या बाईची कहाणी ऐक तो आला राणीनं सहा मोत्ते घेऊन तिनं आपण घेतली तीन माळ्याला दिली राणीनं कहाणी मनोभावे सांगितली चित्तभावे माळ्यानं ऐकली माळ्याचा मळा पिकू लागला विहिरीला पाणी लागलं तो म्हणाला बाई बाई कहाणी ऐकल्यावर एवढं फळ मग वसा घेतल्याचं काय फळ काय वसा असेल तो मला सांगा मग राणीनं त्याला वसा सांगितला पुढं तिसऱ्या मजलेच गेली स्वयंपाक केला राजानं वाढलं मुलांना वाढलं आपलं पान वाढून घेतलं तेव्हा कहाणीची आठवण झाली करा रे हाकारा पिटा रे डांगोरा नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा उपाशी नाही काही नाही एक म्हातारी तिचा एक मुलगा वनात गेला होता एक डोहात बुडाला होता एक सर्पानं खाल्ला होता त्यामुळं चिंताक्रांत बसली होती तिला म्हणाले आमच्या बाईची कहाणी ऐक ती म्हणाली कहाणी ऐकून मी काय करू मी मुलासाठी रडत आहे बरं येते मग ती राणीकडे आली राणीनं पहिल्याप्रमाणे तिला कहाणी सांगितली तिनं चित्तभावे ऐकली तिचा मुलगा वनात गेला होता तो आला डोहात बुडाला होता तो आला सर्पानं खाल्ला होता तो आला ती म्हणाली बाईपाई कहाणी ऐकल्याचं 
एवढं फळ मग वसा घेतल्याचं काय फळ काय वसा तो मला सांगा मग राणीनं तिलाही वसा सांगितला पुढं चौथ्या मजलेच गेली स्वयंपाक केला राजाला वाढलं मुलांना वाढलं आपलं पान वाढून घेतलं तेव्हा कहाणीची आठवण झाली करा रे हा पिटा रे डांगोरा नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा उपाशी नाही काही नाही काना डोळा मासाचा गोळा हात नाही पाय नाही असा एक मनुष्य रस्त्यामध्ये होता त्याच्या अंगावर तांब्यावर पाणी ओतलं पालथा होता तो उताना केला सहा मोते होती तीन मोते त्याच्या बेंबीवर ठेवली तीन मोते आपण घेतली राणीनं मनोभावे कहाणी सांगितली ती त्यानं ऐकले त्याला हातपाय आले देह दिव्य झाला तो म्हणाला कहाणी ऐकल्याचं एवढं फळ मग वसा घेतल्याचं काय फळ काय वसा तो मला सांगा मग राणीनं त्याला पण वसा सांगितला पाचव्या मुक्कामाला घरी आली स्वयंपाक केला सूर्यनारायण जेवायला आले साती दरवाजे उघडले लोह गंगाळ पाणी तापवलं पंचपक्वान्न जेवायला केली सूर्यनारायण भोजनाला बसले त्यांना पहिल्या घासाला केस लागला ते म्हणाले अग अग कोणा पापिणीचा केस आहे राजाच्या राणीला बारा वर्ष दरिद्र आलं होतं तिनं आदितवारी वळचळणीखाली बसून केस विंचलले काळ चवाळ डोईचा केस वळचळणीची काळी डाव्या खांद्यावरून वेशीबाहेर टाकून दे राजाच्या राणीला सु सूर्यनारायणाचा कोप झाला तसा कोणाला होऊ नये ब्राह्मणाला मोळी विक्याला राजाच्या राणीला माळ्याला म्हातारीला कोणा डोळा मासाचा गोळा इतक्यांना जसा सूर्यनारायण प्रसन्न झाला तसा तुम्हा आम्हा हो ही साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सफळ संपूर्ण हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला आवडल्यास तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आणि तुमच्या नातेवाईकांना नक्की शेअर करा धन्यवाद